الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাকরবুল আমিন আমাদের সব কিছুর মালিক সে আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আসমান জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছুই আছে সব কিছুরই একছত্র মালিক দরুদ সালাম নাজেল হকি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লার প্রতি যিনি আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের আদেশে মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন দুনিয়া এবং আখেরাতে সুখের পথ নিরাপদ জীবনের পথ আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের আদেশে তিনি দেখিয়েছেন আল্লাহ মসলি আলী আল্লাহ বারিক আলী গত দুই সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছিল পার্থিব আজাবের কারণ কী জন্য দুনিয়ায় পৃথিবীতে মানুষের ওপর মানব জাতির ওপর পৃথিবীতে আজাব আসে এবং তার প্রতিকার কি গত সপ্তাহে আলোচনা করা হয়েছিল সে আজাব থেকে বাঁচার উপায় কি এ সম্পর্কে বেশ কিছু কথা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছিল আর তারপরে ঘটল বাংলাদেশে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিনের দুনিয়া বিয়াক আজাব জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় যে আজাবে অনেকই হতাহত হয়েছে তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেক সৎ মানুষ রয়েছেন ইমানদার ধার্মিক মানুষ রয়েছেন তৌহিদবাদী মানুষ রয়েছেন যারা হয়তো শির করেননি যারা বিদাত করেন না যারা পাপ করে না হয়তো নামাজ ছাড়ে না যারা কাবিরা গোনায় লিপ্ত হয় না এইরকম বেশ কিছু মানুষ অবশ্যই রয়েছে যদিও তাদের সংখ্যা প্রত্যেক সমাজে কম তবে সত লোক অবশ্যই রয়েছেন আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন তাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন তাদের যেন শাহাদাতকে আল্লাহ পাক রবুল আলম কবুল করেন আল্লাহ যেন তাদেরকে আখেরাতে সুখী করেন জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন তার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আরো আরজ করি যারা বড় শির করে মারা যায়নি কাবিরা গোনা করে মারা গেছে তাদের আল্লাহ যেন গোনা খাতা মাফ করে দেন এই দুনিয়ার সাজা দুনিয়ার শাস্তি আজাদকে যেন আল্লাহ পাকরব বলেও তাদের কাফারা হিসাবে আল্লাহ কবুল করে নেন আল্লাহ পাক যদি অসৎ লোকদেরকেও মাফ করে দেন সেটি আল্লাহর খাস রহমত এবং তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব তাদের জন্য সেই পাপিষ্ট গুণাগার ফাঁসিকদের জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকেও মাফ করে দেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াত নাজেল করলেন সুরে তবাই যে ইস্তাহ ফের লহম আউলাহম 
হে নবী আপনি তাদের জন্য মার্জনা কামনা করেন আর নাই করেন আমি আল্লাহ মাফ করব না তাদের এমন কি তাদের জন্য সত্তর বার করে আপনি মোহাম্মদ রসুল সৈয়দুল মুরসালিন সৃষ্টি সেরা হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি সত্তর বার করে তাদের জন্য ইস্তেফার করেন মার্জনা কামনা করেন যে আল্লাহ এ আব্দুল্লাহ বিন ওবাইকে মাফ করে দাও মদিরা মুনাফিকদেরকে মাফ করে দাও কপড়দেরকে মাফ করে দাও শুধু মাফ করবেন না এই কথা আল্লাহ বলেন লাই আর ফের আল্লাহ কখন আল্লাহ মাফ করবেন না হতেই পারে না অসম্ভব নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহ করবেন না তাদেরকে সত্তর এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে বারবার সারা জীবন যদি তাদের জন্য দোয়া করতে থাকো তবু আল্লাহ পাক মুনাফেকদেরকে মাফ করবেন না তাই বলছে মুশরিক যারা যারা কবর মাজার পূজা করে মারা গেছে যারা ওরসে ধর্না দিয়ে মারা গেছে যারা এইভাবে বহু শির্ক করে মারা গেছে যারা মনে করে যে পীরেরা উদ্ধার করতে পারে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে পীরেরা জান্নাতে সার্টিফিকেট দিতে পারে এইরকম লোকের জন্য আমরা যতই দোয়া করি না কেন নবী করিম সাল্লামের দোয়াও তো কবুল আল্লাহ করেননি তাহলে আমাদের দোয়া কি কবুল করবেন আল্লাহ পাকার কোরআন বেনামাজি যারা ফরজ নামাজ ত্যাগ করে তাদেরকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মুসলিম গণ্য করেননি সুতরাং তাদের জন্য যদি আমরা দোয়া করি আল্লাহ কেমন করি মাফ করবেন মাফ করবেন না আল্লাহ পাকার কোরআন তবে আল্লাহর কাছে আশা করবো যে আল্লাহ পাকার বুল আলমিন ওই সব গুণাগার যারা কাবেরা গোনা করেছে এবং তারা তোমার কাছে ক্ষমার যোগ্য আল্লাহ তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আজকে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ের উপর আলোচনা করব যে আজাব আল্লাহ পাকার বুল আলমিন যে আসে এই আজাব কি আল্লাহ পাকার বুল আলমিন সতর্ক করেন মানুষকে সতর্ক করেন এই আজাবে পিসা যায় সৎ অসৎ সবাই আজাব বেছে বেছে আসে না পাশাপাশি একজন কোরআন সন্নার অনুসারী এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি কারী আর আর একজন কবর পূজারী মুসরে হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান বেছে বেছে শুধু ওই কাফের ফাঁসে আর জালেমদের উপর আজাব আসবে চোর ডাকাতের উপর আজাব আসবে আর ওই নামাজি ধার্মিক আর যে ব্যক্তি শিরিক বিদাত করে না তার উপর আজাব আসবে না এমনটা হয় না সবার উপর আজাব আসে যখন আল্লাহর এইরকম আসমানি দুর্যোগ জমিনি দুর্যোগ বিভিন্ন রকমের আজাব যখন এসে থাকে যে আম আজাবগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করে যে আজাবগুলি আসে ব্যক্তি পর্যায়ে যে আজাবগুলি আসে রোগবালা মুসিবত জি পারিবারিক সমস্যা সামাজিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা এইরকম ধরনের যে আজাবগুলি ব্যক্তি পর্যায়ে বা পরিবার পরিবার পর্যায়ে আসে সামাজিক পর্যায়ে আসে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ কাকরাবুল আলমিন খাস খাস আজাব ওই গুণাগারদের উপরে এসে থাকে কিন্তু আম আজাব যেগুলি আসে সেই ক্ষেত্রে সবার উপর আজাব আসে তবে মনে রাখতে হবে হাদিসগুলি পরে উল্লেখ করবো ইনশাল্লাহ তালা যে সৎ লোকদের জন্য এগুলি আজাব নয় যে বালা মুসিবতগুলি আসছে সেগুলি নেক লোক সৎ লোক নামাজি তৌহিদবাদী নবী সাল্লামের সন্নতের অনুসারী তাদের জন্য এগুলি আজাব নয় সেগুলি তাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ শাহাদাত ইনশা আল্লাহ তালা যদিও শাহাদাতের সার্টিফিকেট নবী একারি সাল্লাম কোন ব্যক্তিকে দিতে নিষেধ করেছেন কারণ আমরা গায়ব যাই না যে কে শহীদ হলো না হলো তবে আশা করা যায় আল্লাহর কাছে যে তারা শাহাদাত পাবেন আল্লাহর কাছে অসৎ লোকদের জন্য গুণাগার পাপিষ্টদের জন্য আল্লাহর আজাব আল্লাহ কাকর বলে সুরা তবার আয়াত নম্বর একশো ছাব্বিশে এর সাত করেছেন যে আওয়ালা তারা কি দেখে না 
আল্লাহ ফাক রবুল আলমিনের কথার ভঙ্গিমা কত সুন্দর তারা কি দেখে না চোখ দিয়ে দেখা যা সামনে ঘটছে এগুলি চোখ দিয়ে দেখা বা শুনছেন দেখার মতো টিভিতে দেখছেন আজকালকার জামানে বা না দেখলেও শুনছেন এমন শোনা যে অনেক লোকে বলছে চোখে দেখার মতোই ঘটনা অথবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা বিগত জামানায় কখনো প্রাচীন যুগে ঘটেছে অনেক পুরানো কালে ঘটেছে কিন্তু সেগুলি আপনি সে সত্য ইতিহাস আপনি পড়েছেন শুনেছেন সে পৌরাণিক করিমের ইতিহাসই হোক আর নবী সাল্লামের হাদিসেই হোক আর অন্য কোন বিশ্বস্ত সূত্রে কোন ইতিহাস উল্লেখ করা হোক কোন জাতীয় কোন কৌমের সেগুলি অন্তর দিয়ে দেখা আওয়ালা ইয়ারাউন তারা কি সেগুলি নিয়ে চিন্তা করে না তাহলে ইয়ারাউন মানে চোখে দেখাও হয় আর অন্তর দিয়ে দেখাও হয় তাই আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন হস্তি বাহিনীর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন আলাম তারা কাইফা ফালা রব্য কাবিয়া সাবিল ফিল হে নবী আপনি কি দেখেননি যে হস্তি বাহিনীর সাথে আল্লাহ কি আচরণ করেছিলেন হস্তি বাহিনীর ঘটনা ঘটেছে আল্লাহ নবীর জন্মের বছর তাহলে আল্লাহ নবীর চোখে তো দেখেননি অথচ আল্লাহ বলছেন আলাম তারা আপনি কি দেখেননি তাহলে কিভাবে দেখা এমন শুনে এমন ভাবে শোনা লোকের কাছে যে দেখার মতো যদিও তিনি দেখেননি অথবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা মূলক দেখা জি ভালো করে চিন্তা করে দেখা যে কেন এরকম হইল হস্তি বাহিনী এত শক্তিশালী আবার হার সেনা বাহিনী কিভাবে ধ্বংস হলো ছোট ছোট কঙ্কর দিয়ে বলে হচ্ছে গবেষণা মূলক দেখা নসিহত মূলক দেখা উপদেশ হাসালের উদ্দেশ্যে দেখা জি নিজে সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেখা যে আমি যদি এরকম করি তাহলে আমার এই অবস্থা হবে চোরকে দুই শ্রেণীর লোক দেখে চোর ডাকাতকে যখন কোন পিটনি দেওয়া হয় তখন দুই শ্রেণীর লোক দেখে তামাশা দেখে দুই শ্রেণীর লোক কিন্তু দুই রকমের লোক দেখে এক রকমের লোক দেখে যে এই কাজ খুব ঘৃণিত কাজ জঘন্য কাজ আর যদি আমি এরকম করি তাহলে আমারও এরকম শাস্তি হবে সুতরাং জীবনে এরকম কাজ করব না সংশোধন মূলক দেখা এক সেই লোক এরকম দেখে আর আর এক সেই লোক তামাশা দেখে চোর চোর চুরি করে দেখে আরে চোট ধরা পড়েছে আমি পড়িনি ধরা তাই না সংশোধন করলো না সে দেখলো দুজনেই তো আল্লাহ রব্বুর বলছেন আওয়ালা ইয়ারাউন তারা কি দেখে না অর্থাৎ বিশ্বের মানুষরা কি দেখে না প্রত্যেক যুগের মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন তারা কি দেখে না কি দেখে না আন্নাহম ইউফতানু না ফি কুল্লে আমিন মাররাতান ও মাররাতাইন যে তাদের উপর বিপদ আপদ আসছে প্রত্যেক বছরে একবার অথবা দুইবার তারও বেশি একবার অথবা তারও বেশি মানে বারবার বিপদ আসছে প্রত্যেক বছরে কখনো বন্যায় ডুবে যাচ্ছে কখনো ভূমিকম্প হচ্ছে কোন এলাকায় কখনো সুনামি হচ্ছে কখনো সিডার হচ্ছে কখন কত রকমের আজাদ বালা মুসিবত আসছে তারা কি এগুলি চোখে দেখে না চোখের সামনে কি সোনামি দেখলেন না শুনলেন না হ্যাঁ ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে একবার শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ সব সামিল করে নিল থাইল্যান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহ পাক বলছেন যে তারা কি দেখে না ফি করলে আম প্রত্যেক বছরে তাদের উপর বিপদ আপদ আসছে মাররাতান ও মাররাতেন একবার বা তারও বেশি তাহলে এই দেখে কি করা উচিত ছিল তাদের আল্লাহ দুইটি কথা বলেছেন তারপরেও তারা তবা করে না ফিরেও আসে না আল্লাহর দিকে সংশোধন করে না আর উপদেশও নেই না এই আয়াত নাজুল হয়েছিল মদিনার মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা যখন তখন তারা কপটতা প্রকাশ করত তাদের কপটতা সম্পর্কে নবী সাল্লাম টের পেয়ে যেতেন আর আল্লাহ তো তাদের অন্তরের অবস্থা জানছেন অন্তর জামি আর আল্লাহ পাকরবের ওহির মাধ্যমে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দিতেন তারা এই ষড়যন্ত্র করেছে সুতরাং তাদের সাথে এই আচরণ হোক বারবার তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে বিপদ আপদে পড়ছে তারপরেও তারা ফিরে আসতে চায় না সংশোধন করতে চায় না আর তারা উপদেশে নিতে চায় না যে আমাদের কেমন হওয়া উচিত আজকে সারা বিশ্বের মুসলিমদের বিশেষ করে কারণ তারা এই পরাণে কেরিমে বিশ্বাসের দাবি করে থাকে অমুসলিমদেরকেও দাওয়ত যে তারাও সংশোধনের দিকে আসুক কেলমা এলা এলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ার মাধ্যমে তার শাহাদা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সেই কলেমাকে সাদরে গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামকে কবুল করে নেওয়ার মাধ্যমে 
তারা কি দেখতে পায় না সারা বিশ্বের মানুষ ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু জৈন বৌদ্ধ বেনামাজি ফাঁসেক কবর পূজারি মাজার পূজারি হে সারা বিশ্বের মুসলিম তোমরা কি দেখতে পাও না যে প্রত্যেক বছরই আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আজাব আসতে আছে বারবার করে আসছে বহু রকমের আজাব আসছে তাহলে তোমাদের উচিত কি তবা করে ফিরে আসো আর উপদেশ না বলা হোম কারণ না তবাই করছেন আর না উপদেশ নিচ্ছেন হয়ে গেল হয়ে গেল দু চার দিন খবর টবর খুব দেখলেন কি হলো কোন এলাকায় কত লোক মারা গেল এই সেই আর তারপরে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই থেকে গেল বরং আরো সমাজে পাপ বেড়ে যাচ্ছে বালা মুসিবত বিপদ আপদ আসার পরেও পাপের হার বেড়ে যাচ্ছে অন্যায় বেড়ে যাচ্ছে আর কোন সংশোধন নেই মানুষের মানুষের অন্তর মরে গেছে ইমান সরে গেছে অন্তর থেকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যে আজাব বিপদ আপদ এ কথা স্মরণে নেই অধিকাংশ মানুষের তাই আজকালকার মানুষের কি বলে থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির নাকি আক্রমণ হামলা প্রকৃতি হামলা করেছে আক্রমণ করেছে আল্লাহকে গালি দেওয়া উঠি প্রকৃতির আক্রমণ রোষ ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে এত লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে গেল আমাদের এক ভাই নোট করে রেখেছেন বাংলাদেশের পত্রিকায় এবং বাংলাদেশের টিভিতে যে সব কথা প্রচার করা হয়েছে যে একটি কথা একটু শুনিয়ে দেন দেখি আমি লোকদেরকে শোনাই যে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে এত লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে গেল প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে গেল কে কেড়ে নিয়ে গেল হ্যাঁ এসিডারে এসে কি করলো शेष हदीसम आदम सन्तान कष्ट दिए थे समय समय सम्पर्क अभिजोग समय खराब कथा थे समय कल मध्य आज बनबन्ना ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস যত রকমের আজা বাপদ বিপদ গুলি আসছে ভূমিকম্প ইত্যাদি এত লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে গেল প্রাণগুলি কার আল্লাহ বলছে আল্লাহ সবকিছু আল্লাহ পৃথিবী আল্লাহ ইউরে সোহা মাই আসা আল্লাহ যাকে চাইবেন এই দেশের এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাবেন যাকে চাইবেন আল্লাহ রাখবেন আর যাকে চাইবেন নিয়ে নেবেন এই জন্য বালা মসিবত বিপদ আপদের সময় আল্লাহ কি শিখেছেন দেশের গাছপালা ছিল আল্লাহ পশু পাখি ছিল আল্লাহ মানুষ ছিল আল্লাহ আত্মা ছিল আল্লাহর দেওয়া ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ ইন্নাহ রাজ নিশ্চয় আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর দিকে ফিরে গেছে আল্লাহ সময় নির্ধারিত রেখেছেন সেই সময় তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হয়েছে আমাদেরকে একদিন ফিরে যেতে হবে যে অবস্থায় যায় না কেন একদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তবার কথা বলেছেন আর উপদেশ নেওয়ার কথা বলেছেন এই যে ঝড় তুফান জলোচ্ছ্বাস প্রাচীন যুগেও মানব জাতির ইতিহাসে যারা আল্লাহ দ্রোহিতা করেছে যারা আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করেছে পরকালকে অস্বীকার করেছে পরকাল সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছে আল্লাহর সাথে সিরিক করেছে কুফুরি করেছে জি পাপে লিপ্ত হয়েছে বিভিন্ন গুনায় লিপ্ত হয়েছে তাদের উপর এসব আজাব এসেছে তাদের মধ্যে একটি জাতি মুসা আলী ইসলামের জাতি মুসা আলী ইসলামের জামানাই বনি ইসরায়েল এবং বিশেষ করে সেই যুগের ফেরাউন এবং ফেরাউনের অনুসারীরা তাদের উপর বহু আজাব আল্লাহ পাক রবুল্লাহ পাঠিয়ে তাদেরকে সংশোধন করতে চেয়েছেন এক একটি করে আজাব পাঠিয়ে 
কিন্তু তারা সংশোধন যখন হয়নি তখন বড় আজাব দিয়ে আল্লাহ ডুবিয়ে সবকে ধ্বংস করেছে ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী সবকে ডুবিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করেছে মহান আল্লাহ পাকের সাত করে সুরা আরাফের আয়াত নম্বর একশো তেত্রিশে ফার সালনা আলহিম তুফানা ওয়াল চারা সুতরাং আমি আল্লাহ পাক তাদের উপর ফেরাউন এবং ফেরাউনের দেশবাসী মিশরের লোকদের উপর আল্লাহর আজাব এসেছিল সেই জমানে কি পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ কিসের আজাব তুফানের আজাব ঝড় তুফানের আজাব কোরআনে কেরম এই তুফানের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছে জলোচ্ছ্বাসের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ওয়াল যারা আদা এ এক আজাব দিয়ে আল্লাহ পাকের সংশোধন করতে চাইলে সংশোধন হলো না তখন আল্লাহ পাঠালেন পঙ্গপালের আজাব ওয়াল যারা এমন পঙ্গপাল বই আসলো যে দেশের ফসল পানি ফল যতগুলি আছে সব খেয়ে ফেললো গাছপালা সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল দেশে নেই খাদ্য দ্রব্য ফসল নেই জমিতে ফলমূল নেই গাছে গাছে পাতা নেই সব খেয়ে ফেলেছে পঙ্গপালে অল্পমাল আল্লাহ জুই আর উকুন পাঠিয়ে দিলেন আজাব শরীরে জুই যারা বেশি দিন গোসল করে না তাদের শরীরে দেখেন ওগুলো জুই হয়ে যায় সাদা উকুন জুই বলে আর মাথার উকুন তো কালো উকুন তো জানাই আছে সে উকুনের আজাব আল্লাহ ভাগের উপরে পাঠাইলেন এই মিশরের ফেরাউনিদের উপর ফেরাউনের অনুসারীদের উপর আর কি আজাব পাঠাইলেন অদ্যাফা আদে ব্যাঙ্গের আজাব এই আজাব গুলি দিয়ে আল্লাহ সংশোধন করে একবারে মেরে দিতে চাননি ধ্বংস করে দিতে সমলে বিনাশ করতে চাননি কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক কিছু লোক পেরেশান হোক আর সংশোধন করে আসুক আর উপদেশ নাও যে এবারে তো এসছে উকুনের আজাব এসেছে আবার আরেক আজাব সংশোধন করলে না আরেক আজাব ব্যাঙের আজাম কেমন ব্যাঙের আজাম আজাব খাবার দাবার তৈরি করে রাখে ভাত রান্না করে রেখেছে রুটি পাকে ঢেকে রেখেছে তৈরি তরকে গোস্ত রান্না করে রেখেছে মাছ রান্না করে রেখেছে আর তারপরে খাবার জন্য প্রস্তুতি দস্তরখানে বসতে যাচ্ছে খুলছে দি ব্যাঙ্ক জিন্দা ব্যাঙ্ক সবজিবি তো ব্যাঙ্ক লাফাচ্ছে খাবে কি অনাহারে এরকম আল্লাহর আজাব আসতে শুরু হলো অদ্দাম রক্তের আজাব আল্লাহ দিলেন খাবার তৈরি করে রাখে আর খেতে বসতে যায় যেমনই তখন দেখে জমাট বাঁধা রক্ত আর কিছু নেই রক্ত হয়ে গেছে খাবার ভাত রুটি রক্ত হয়ে গেছে তৈরি তরকারি গোস্ত মাছ সবজি সব রক্ত হয়ে গেছে আয়াতে মোফাসালাত বিস্তারিত আল্লাহ নিদর্শন পড়াইলেন তাদের উপরে এক একটা করে একবার না কতবার আল্লাহ তার চান্স দিয়েছেন তুফান তুফান ঝড় তুফান আল্লাহ দিলেন অল যারা পঙ্গপাল অদ্যাফা দে ব্যাং রক্ত এইভাবে বিভিন্ন রকম আজাব আল্লাহ দিয়ে সংশোধন করতে চান ফাস্তাক বারু কিন্তু তারা অহংকার করলো সংশোধন করলো না নমনীয় হবে সোজা হবে না সোজা না আরো পাকা হতে চলল কানু কমান মুজরেমিন কারণ এরা ছিল বড়ই অপরাধী জাতি বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির জাতি ছিল কানু কমান মুজরেমিন তাহলে পাপিষ্ট অপরাধীর উপর আল্লাহর আজাব এসে থাকে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন আর নু আলী সালামের জাতির কথা বলেও সেখানে তুফানের কথা এই ঝড় তুফানের কথা উল্লেখ করেছেন এই জলোচ্ছ্বাসের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলছেন ওয়ালাকাদ আর সাল্লাহ নুহান ইলা কমে সুরে আন কাবুত আয়ত নম্বর চোদ্দ নিশ্চয় আমি নু আলী সালামকে তার জাতির কাছে পাঠাইলাম তাদের মাঝে সাড়ে নয়শো বছর অবস্থান করলেন শুধু অবস্থান না ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিতে থাকলেন নবত পেয়ে নবী হওয়ার পরে সাড়ে নয়শো বছর থাকলেন তাদের মাঝে ফলাবে সাফিম আলফা সানাতিন ইল্লা খামসিন আমান পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অর্থাৎ সাড়ে নয়শো বছর থাকলেন তুফান যখন তারা ইমান নিয়ে আসলো না তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহকে অস্বীকার করল পরকালকে অস্বীকার করল তুফান তখন তাদের উপর তুফানের পাকড়াও আসলো ঝড় তুফানের আজাব আল্লাহ পাকড়ে জলোচ্ছ্বাসের আজাব দিলেন ওয়াহম জালেমন এই আজাব কেন আসলো কারণ তারা জালেম ছিল যে কোনো পাপই হচ্ছে জালেম আর যত বড় পাপ হবে তত বড় জালেম আর সবচেয়ে বড় পাপ বড় গোনা শির সেজন্য আল্লাহ কোরআনে করিমে লোকমান হাকিমের ঘটনা উল্লেখ করে সুরায় লোকমানে এরশাদ করেছেন লোকমান হাকিম তার প্রিয় ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন বলছেন ইয়া বুনাই ইয়ালা তুশ্রেক বিল্লা হে প্রিয় বৎস হে আমার প্রিয় ছেলে লা তুশ্রেক বিল্লা আল্লাহর সাথে শিরিক করিও না কবরে সেজদা করিও না তীরকে সেজদা করিও না দুর্গা সরস্বতীকে সেজদা করিও না 
জিলানি চিস্তিকে সেজদা করিও না শাহজাল আটরসি মাইজ ভান্ডারিতে সেজদা করিও না আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করিও না আহ্বান করিও না ইন্না শিরকা লাজুলমুন আযীম কারণ নিঃসন্দেহে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলম শুধু জুলম না লাজুলমুন আযীম বড় জুলম যখন শিরক বড় জুলম তখন তার জন্য আযাবও আসবে আযাবুন আযীম ওলাহুম আযাবুন আযীম আসবে বড় জুলম করবেন বড় আযাব আসবে আজকে ভারত উপমহাদেশ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এগুলি বড় জুলমের দেশ সবচেয়ে বড় জুলম শিরক আর এই দেশে শুধু কাফের যারা তারাই শিরক করে না যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে তাদের অধিকাংশ শিরক করে থাকে সুতরাং আযাবই জন্য বড় আসে হ্যাঁ অন্য দেশেও পাপ হয় যেখানে পাপ সেখানে আযাব আসে বিভিন্ন রকম আযাব আসছে নিরাপত্তাহীনতা চোর ডাকাত বেড়ে যাচ্ছে ছেনতাই রাহাজানি বেড়ে যাচ্ছে জি বিভিন্ন রকমের পারিবারিক সমস্যা এসব আযাব আছে কারণ জুলম আছে কিন্তু শিরকের জুলম নেই বেনামাজির জুলম ব্যাপক হারে নেই যে নামাজই পড়ে না আর মুসলমান না এরকম নেই হয়তো অন্য অন্য পাপের জুলম আছে সেই জন্য আজাব আসছে আপনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না বা আপনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন না সেই জন্য আপনি দেখতে পান না যে আজাব আসছে সারা পিতের প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহর আজাব আসছে কিন্তু যার হৃদয় রয়েছে ইমানি হৃদয় রয়েছে সেই ব্যক্তি তা অনুধাবন করে বুঝতে পারি কিন্তু আমাদের অন্তর বোধ শক্তি রাখে না বোধ শক্তি আমাদের দুর্বল যার ফলে আমরা বুঝি না যে আমাদের উপর আজাব আসছে যে কোন জায়গায় আল্লাহর আজাব আসতে আছে কোথায় ছোট আজাব যেহেতু ছোট জুলম আছে ছোট আজাব আসছে মধ্যম জুলম আছে মধ্যম আজাব আসছে অল্প জুলম আসছে সেই জন্য অল্প আজাব দিয়ে আল্লাহ সংশোধন করতে চাইছেন আর যেখানে যত বড় জুলম তত বড় আজাব আসছে আল্লাহ পাক বলছেন যে ফাখাদ আহমদ তুফান ও আহমদ জালেমন তাদেরকে তুফান এসে ধরে নিল তুফানের আজাব চলে আসলো কারণ তারা ছিল জালিম আল্লাহ পাক এইভাবে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছেন প্রাচীন যুগে কোরআনে কারিমে তাদের সত্য ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে সুরে হাফ তাই সামোদ সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন আদ সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছেন সামোদ সম্প্রদায়ের কাছে কোন নাবি এসেছিলেন কে বলতে পারেন কোন নবী এসেছে সামোদ সম্প্রদায়কে হেদায়ত করার জন্য কোন নবী এসেছিলেন সলেহ আলী ইসালাম তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল পরকালকে অস্বীকার করেছিল শিরিক কুফরির সাথে সাথে অন্য অন্য পাপে লিপ্ত ছিল অহংকার প্রকাশ করেছিল আল্লাহ তাদেরকে একটি আজাব দিয়ে সমলে বিনাশ করে দিলেন ধ্বংস করে দিলেন আদ সম্প্রদায় তাদের জন্য কোন নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন হুদ আলী ইসালামকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন তারা যখন আল্লাহকে পরকালকে অস্বীকার করল পাপে লিপ্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন এরকম ফেরাওনের ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন মহান আল্লাহ তারা মহাপ্রলয়ের দিন পরকালকে আখেরাতকে অস্বীকার করেছিল আজকের মুসলিমরা ভাবতে পারে যে আমরা তো আখেরাতকে অস্বীকার করিনি তারা নয় আখেরাতকে অস্বীকার করেছিল সেই জন্য আল্লাহ রাজা বেশি ছিল আপনি বলুন আখেরাতে কি হবে আখেরাতে কি হবে হেসাব নিকাশ হবে না বিচার হবে না ইমুল জাজা ইমুল হেসাব নয় তাইন আল্লাহ সারিউল হেসাব দ্রুত হেসাব নেবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রথম হিসাব কি সম্পর্কে হবে বলুন দেখি প্রথম আগে প্রমাণ করতে হবে যে আমি মুসলিম আপনি যদি মুসলিম প্রমাণ করেন তাহলে তখন আপনার নামাজের হিসাব হবে আর প্রথম যদি প্রমাণ হয়ে যায় আপনি কবর পূজারি তাহলে আপনার নামাজের হিসাব নিয়ে কি হবে লাভ কি বলুন কবরে শেষ না কারি আপনি আজমিরে ধর্না দেন বেশি পয়সা হলে আপনি বাগদাদ শরীফ আসেন আর অল্প পয়সা থাকলে আঠারোশি মাইজ ভান্ডারি যান শাহজালালে যান আপনি ফুরফুরাই যান তাহলে আপনার নামাজের হিসাব নিয়ে কি হবে মুশরিকের তো নামাজের হিসাব হবে না ফালান मारा गथा बाकी जरा सीढ़ी करें तर हिसाब शुरू हो कल के मत हासर मठे प्रथम हिसाब हो मुस्लिम दे जरा मुस्लिम प्रमाण कर दी मुस्लिम कलमाय सीढ़ी कर কুফুরি করিনি করে মাকে অস্বীকার করিনি তাদের প্রথম হিসাব কি হবে নামাজ সম্পর্কে 
ابو دودہ حدیث اول ما یوحاس و بیل عبدو یوم القیامت صلاتو بندر سر پتھم حشاب ہوئے کیا مدر دینے تر نماز سمپر کی فائن سلوحت نماز جو دی پاش سلوحت سائر عمل ہی تالے پرتک عمل سے پاش کرے نبی آشا کرا جائے وائن فسادت نماز جو دی فیل کرے جائے تالے فسادت سائر عمل ہی تالے سمست عمل سے فیل کر بھی انہوں حدیث فقط خواب و خسر تالے شئی بیکتی خوتی گرست ہوئے آر سے سر بناش ہوئے سبحان اللہ تاہل اپنی جے بلوین جے نا سدو سمود اور آد سمپردائی ہو رہا تزوات سمود و آدم بالقاری ہے تارا پرو کل کے واشکار کری چلو ہے بے نمازی اپنار پرو کل بشاش کو تھا ہے جے کھانے کے پروتھم شمکی نو بے نمازر حصہ بیر جے آج کے دو سوئی زل قدا چد دو شاٹ ہے سوئی جری پا چپ تو نماز پڑے چلے یہ پرو تک دینر جے حصہ دیتا ہوئے چنتا کرو چھنا اپنی ہے بے نمازی بھائی بلہ اوچی تو نائی کارن اللہ بولا چھن فائن تابو واقام اس انہیں بھائی رہا انہیں بکتر بلے ہے بے نمازی بھائی کم انہیں کرے ہے بے نمازی بھائی بول چھن اللہ کی بول چھن سورہ تو بھائی فائن تابو واقام اس صلاة وحاتا اس زکاة فا اخوانکم فی الدین تارا توبہ کرے جو دی پانچک تو نماز قائم کرے اور زکاة پردان کرے تاہلے تارا تما در دینی بھائی دھارمیو بھائی انہیں شمائے بولے او بھاش ہوئی تو انہیں چھکی ہوئی تو ہے بے نوازی بھائی خبر دھننا انما المؤمنون اخوہ ایمان پرمان جو دی کرتے بارے انتا ہوئی لے اخوہ یا کو بولے بھائی تو چنتے کرون جے امار اپنا پورو کالے بشا ساچے بولے دابی کروے اور تو جب پروتھم سب جکٹی نہیں اپنی کالیج روانار سے چھاترو اور اپنا آسل جے وانار سے سب جے بانگلے وانار سکرچن بانگلی سے وانار سکرچن سیتے تی پھیل اپنی تاہلے اپنی کیا من چھاتر ہو کنو دن اپنی وانار سپاس کتی پار بے انکو کنو نا اللہ بول چھن جے تارا واشکار کری چھلو واشکار کرا کو ایک رکم رہا ہے ایک واشکار کرا جے آخرات جانی نا منی نا اور ایک واشکار جے آخرات جن نا کنو کاز کری نا اے آمدر حضور را بولین پاپ دادا بولی آس چھے آئی اسلام نا کی آت چھے آج کل کا مسلمان در ادھی کم شمان سر کتا تو ہی رکم نا حضور رہتے بولن آخر رات پر اکل کتھا آج شونی جا رہی شد نکاس خواب بے اتتے دیتے دی آر وانے کتے گل کتھا ہے آلو چنہ دنیا آر آلو چنہ پویشا آر دھون دولو تیر آلو چنہ چھڑا آر آخر رات پر اکل یہ سب آلو چنہ ہی نہیں یہ سب سب جیت آلو چنہ تاشا ہی نہیں بارم بیہ شادی رونس چھنے گو تو شبتے راگر شبتے ایک رونس چھنے گلام بڑے دکھر بشائی आरो दो तीन जन दाई चलें प्रत्येक केर वक्त बो दावस्ता कर लाम एक एक घंटा करे प्राय तीन घंटा मतो वक्त बो हिलो शेखाने किचु मुसलमान देशी मुसलमान देशी भाई तारा की बोल लो तादर मंतो बो बेर अनुष्ठानों की एकलो करते हैं न की सुनें बेर अनुष्ठान आवर वास्तव भी हैं न की ताली की हैं नाचगान हैं और अल्लाह आजाब थे कि मुक्ति बाबे जे लोग करा बोले चिता देर तौबा करा उचित जब ना होले तादेरों को कौन जाजा बास रहे इंशाअल्लाह ता उसके बाद चंद ये वाले मुसलमान देर अवस्था तो अल्लाह बोले चंद फाम मा समोद फाउहले को को भी ताबिया समोद के अल्लाह धन शकुल लेन कोटोर सस्ती दी एमोन बिकॉर्ड وَعَمَّا عَدُنْ اور آج سم پردائی شم پر کے شنے ناؤ فَأُوْلِكُ بِرِحِنْ سَرْسَرِنْ عَافِيَا سِمَاهِنْ جھنجا بائیو گھرنی جھوڑ گھرنی جھوڑ دی اللہ دھم شکل لنتا درگی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعْ لَيَالِ وَثَمَانِيَا تَيَّام تا دیرو پر ایک گھرنی جھوڑ کے اللہ نی جب تو کرے دیچھے لکو تو دین سات رات سبع सात रात और आठ दिन एक हसुमन एक बिना बिरती से चलते ही थे घूर्णी झड़ एक घंटा दु घंटार घूर्णी झड़े की अवस्था होवस्था होशर जेसब एलकार ओपर दिए घूर्णी झड़ बे गे आजब आल्ला इन्नाल्लादीर आल्ला तो सामान्य आजब दिए आल्ला संशोधन करते चेन एखो आल्ला रहमत इन्ना रहमती सबादी पी नबी मुहम्मद रसुल्लाह सरसाद कर आल्ला इर्शाद कर हदीसे पुदसी निश्चय क्रोध चाहते बसि बेड़े गे 
সুতরাং আল্লাহর ক্রোধ হইলেও আল্লাহর গজব হইলেও রাগ হইলেও আল্লাহর রহমত তার চাইতে বেশি ব্যাপক সুতরাং আল্লাহ রহমত করেছেন অল্প কিছু লোকের হতাহতের মাধ্যমে আল্লাহ সংশোধন করাতে চেয়েছেন বাকি লোকগুলি আর আজ সম্প্রদায়কে যখন আল্লাহ ধ্বংস করেন সেই জাতি এমন হয়ে সব পড়েছিল উল্টো পাল্টা হয়ে কান নাহম আজাজ নাহলিন খাওয়িয়ে মনে হচ্ছিল যে শিকড় থেকে শিকড় থেকে গোটা কাণ্ড সহ যেমন খেজুর গাছ যদি পড়ে থাকে লম্বা লম্বা খেজুর গাছ যদি পড়ে থাকে ওই রকম হয়ে পড়িয়েছিল তাদের লাশ ফাহাল তারা লহমেম বাতিয়া আল্লাহ বলছেন হে নবী তাদের কোন অবশিষ্ট থেকে গেছে কেউ আজ সম্প্রদায়ের ওই বংশের কেউ আছে আর পৃথিবীতে কেউ নেই সবকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন যা ফেরাও অমান কাবলা হো ফেরাও এইরকম অহংকার করেছিল আল্লাহ পরকাল সম্পর্কে সন্ধিহান হয়েছিল আর যেই বস্তিকে আল্লাহ উল্টি দিয়েছিল যেই বস্তিকে আল্লাহ উল্টি দিয়েছিলেন मृत सागर परिणत हल मृत सागर समुद्र बनिए दिले बेहिम त আল্লাহ রসুলকে অস্বীকার করেছিল সুতরাং চরম ভাবে আল্লাহ আজাব তাদেরকে পকড়াও করেছিল আল্লাহ বলছেন বাকি লোক যারা পৃথিবীতে আমরা আছি আমাদের পূর্বপুরুষ যদি তারা বেঁচে না থাকতেন তাহলে আমরা কি আসতাম আদম আল ইসলামের প্রজন্ম জেনারেশনকে যদি আল্লাহ শেষ করে দিতেন তাহলে আমরা কি পৃথিবীতে থাকতাম তা আল্লাহ বলছেন যে দেখো তোমাদের পূর্বপুরুষ যারা ইমান নিয়ে এসেছিল নুয়াল ইসলামের নৌজানে সবার করিয়েছিলাম তার আগে আমি ওহি করে দিয়েছিলাম যে নৌজান তৈরি করো না হলে আজকে থেকে আট হাজার নয় হাজার দশ বছর দশ হাজার বছর আগে প্রায় তখন নৌজানের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারতো যে নৌজান তৈরি করতে হবে কারণ আমাদেরকে বাঁচতে হবে কল্পনার বাইরে ছিল নৌজানও তৈরি করত না আর পাহাড়ে চড়েও কেউ বাঁচতে পারতো না সবাই ধ্বংস হয়ে যেত আদম সন্তানের একটিও বাচ্চা বেঁচে থাকতো না হতো না এরকম কিন্তু আল্লাহ ওহি করলেন কাকে ওহি করলেন নুমাল ইসলাম কে যে তুমি কি করো আনিস নাইল ফুলকা তুমি নৌজান তৈরি করো দে আয়নে না আমার চোখের সামনে আল্লাহ বলছেন না আমার ওহি আদেশ যে তুমি নৌজান তৈরি করো না হলে আদম সন্তান একটিও বেঁচে থাকবে না পৃথিবীতে সব ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন ইন্না লাম্মা তাল মা ও হামাল না কুফিল জারিয়া সেই সময় তোমাদেরকে নৌজানে আমি সওয়ার করিয়েছিলাম আরোহণ করিয়েছিলাম না হলে তোমরা কেউ আসতে না লে নাজ আল্লাহ আলাকুম তাজ কেরা যাতে করে যারা বেঁচে ছিল তাদের জন্য এতে উপদেশ হয় যে আমরাও যদি পরবর্তীকালে এইরকম পাপ করি গোনা করি তাহলে আল্লাহর আজাব ওইভাবে আসবে যেমন নুকের জাতির ওপর এসেছিল যেমন আদ সম্প্রদায়ের ওপর এসেছিল যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের ওপর এসেছিল ওজন ওয়াইয়া আর যাদের কান রয়েছে সোনার মতো শুনে আমল করার মতো তারা এর থেকে উপকৃত হবে আর না হয়ে শুনে কিসা কাহিনী শুনে নিলাম আজ জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন সামদ জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন নুয়াল ইসলামের জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন ফের আউনকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন এসব কথা একজন বেনামাজি জীবনে নামাজ পড়ে না ঈদ পড়ার জুমা পড়া মুসলমান সেও জানে জুমা পড়ে না এইরকম এইরকম অপরাধীও জানে ঠিক না কিন্তু সে উপদেশ নেই না উপদেশ নিতে হবে এই জন্য আল্লাহ তোমাদের উপদেশের জন্য আমি এগুলিকে বর্ণনা করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন নোয়াল ইসলামের জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন সে বিস্তারিত ঘটনা সুরা হুদে আল্লাহ রবুল উল্লেখ করেছেন সুরা হুদের আয়াত নম্বর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ থেকে শুরু করে প্রায় সাতচল্লিশ আয়াত পর্যন্ত এই বারোটি তেরোটি আয়াতে বিস্তারিত আল্লাহ পাক এই ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন সেখানে রয়েছে তার ছেলের ঘটনা ছেলে কার ছেলে নুয়ালিসালাম নুয়াল ইসালাম কে রাসুল যেমন তেমন রাসুল একটি হাদিস রয়েছে এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বে এবং রাসুলের কথা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর 
যদি হাদিসটিকে যায় বলেছেন কে বলেন হাসান পর্যন্ত পৌঁছিবে এতে থেকে একটা অনুমান নেওয়া যায় যে আল্লাহ পাক রব আলামিন 1 লাখের বেশি আম্বিয়া রাসূল প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাসূল হচ্ছেন কজন পাঁচজন পাঁচজনের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছে এক কি আয়াতে পাঁচজনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন প্রথম রাসূল নূহ আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম সে নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে তার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কোরআনে কারীমে সত্য ইতিহাস নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি যখন আল্লাহ ত্রহিত করেছিল যখন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীকে অস্বীকার করেছিল পরকাল সম্পর্কে যখন সন্ধিহান হয়েছিল তার আব্বা রাসূল তার রিসালাত সম্পর্কে সন্ধিহান হয়েছিল তখন নূহ আলাইহিস সালাম ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি রক্ষা করতে পারেননি তাহলে এই যে আমাদের দেশের কিতাবাদীতে পীরেরা মুরিদদেরকে রক্ষা করবেন পীরেরা মুরিদদেরকে উদ্ধার করবেন পীর ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না পীর হাত ধরে পার করে দেবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ঘটনা শোনাব আজকে সকাল বেলা বসে চরম নাইর ভেদের কিতাব ভেদে মারিফাতের কিতাব পড়ছিলাম আজকে সকাল বেলা ঘুমাই নিয়ে কিতাব পড়ার জন্য শুধ বিদাতি কিতাব পড়ার জন্য অনেক সময় আমাদেরকে সময় দিতে হয় কারণ না জেনে কোনো কথা বলবো না না জেনে ইনশাআল্লাহ তাআলা কোনো কথা বলবো না কারো সাথে সম্পর্কে আমার কোনো শত্রুতা নাই কারো সাথে ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নাই আমার সাথে জমি জায়গা নেই তাদের কোনো দ্বন্দ্ব হয়নি টাকা পয়সা নেই কোনো দ্বন্দ্ব হয়নি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নেই একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের জন্য তাদের সাথে শত্রুতা যদি থাকে তো থাকতে পারে ঈমান এবং কুফরি শত্রুতা ঈমান এবং তাওহীদ এবং শিরকের শত্রুতা সুন্নত এবং বিরাতের শত্রুতা সেই কিতাব পড়ে পড়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা দেখি আগামী সপ্তাহে একটা আলোচনা যদিও হজের সময় ঘনি আসছে মঙ্গলবারে একটা অনুষ্ঠান করা দরকার আর আরেকটি শুক্রবারে কারণ কথা অনেক রয়েছে আর আমাদের অনেক ভাইরা মঙ্গলবারে আসেন শুক্রবারে আসেন না সুতরাং এই দুই রকমের ভাইদের কানেই হক কথা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তাতে লিখছে যে পীর তো হাত ধরে পার করবে পীর ছাড়া তো আর জান্নাতে যাওয়া যাবে না হককারে পীর যাদেরকে বলছেন বাংলাদেশে তাদের অবস্থা এই যে হাত ধরে পার করবেন পীর পীর না ধরলে কেমন করে আপনি জান্নাতে যাবেন জান্নাতে যেতে পারবেন না নামাজ পড়েও লাভ নাই জান্নাতে যেতে পারবেন না রোজা হজ যাকাত করেও জান্নাতে যেতে পারবেন না আপনি তাহাজ্জুদ পড়েও জান্নাতে যেতে পারবেন না মাতা পিতার সেবা করেও জান্নাতে যেতে পারবেন না কিন্তু পীরের সেবা করে আর পীরকে নজর নিয়াজ দিয়ে জান্নাতে চলে যাবেন হাত ধরে পার করে দিয়ে হক্কানি পীরের এই কুফরির অবস্থা শিরকের অবস্থা তাহলে যাদেরকে গায়ের হক্কানি বাতিল বলা হচ্ছে তাদের কি অবস্থা জি এই জন্য আমি বলি যে খবরদার আল্লাহর আজাদ থেকে বাঁচতে হলে এই পীরের খক্কর থেকে প্রথম মুক্তি হাসিল করতে হবে না হলে আল্লাহর আজাদ থেকে কোনো মুক্তি নেই ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ যদি সহি সালাম হতে রাখেন তো শোনাবো ইনশাল্লাহ এই সম্পর্কে তো নূহ আলহিস সালাম যখন তার অনুসারী মমিনদেরকে নিয়ে সেই জলজাহাজে চেপে গেলেন আল্লাহ বলছেন আনা তাদের কর্মের ওপর তুমি দুঃখ করিও না আক্ষেপ করিও না আর কষ্ট মনে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই এদের অন্তর নিষ্ঠুর হয়ে গেছে পাথর হয়ে গেছে ওয়াসনাইল ফুলকা আল্লাহ বলছেন তুমি জলজাহাজ তৈরি করো বে আয়নে না ও আহিয়ে না কয়েক জায়গায় আল্লাহ পাকর আব্দুল আলমিন এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এখানে বলছেন ওয়াসনাইল ফুলকা জাহাজ তৈরি করো নু আলাইহিস সালাম ওই করছেন আল্লাহ আমার চোখের সামনে তাহলে আল্লাহর চোখের প্রমাণ হইল তাই না আল্লাহর চোখের প্রমাণ হইল না হইল না বে আয়নে না আইন মানে চোখ নয় আর আমাদের দেশের যাদের হক্কানি বলা হচ্ছে যাদের বড় বড় কি বলা হচ্ছে বক্তা আর কত রকমের কি আর বড় বড় পত্রিকা ম্যাগাজিনে যাদের এডিটর আর মুফাসের কোরআন তারা বলছে আল্লাহর চোখ মানে আল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ তো আকারই নেই নিরাকার তাহলে নিরাকার বা চোখুই কোথায় হয় কি চলে আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে চোখ দিলেন কান দিলেন নাক দিলেন মুখ দিলেন কথা বলছে আমরা সব আল্লাহ আমাদেরকে দিলেন কিন্তু আল্লাহর কি চুই নেই আল্লাহ বেচারা হয়ে গেলেন কথা বুঝতে পারছেন বেচারা বুঝেন তো আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে চারা লাগিয়ে দিলেন আর আল্লাহ বেচারা হয়ে গেলেন একবারে 
আউজবিল্লাহ আল্লাহ বলেন বে আয়ুন না আমার চোখের সামনে ওয়া ওয়াহিয়া না আমার ওহির আদেশে ওয়ালা তুখাতিবনি ফিল লাযিনা যালামু ইন্নাহুম মুগরাকুন আর যারা জুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আমাকে সম্বোধন করে দোয়া করবে না নো খবরদার তুমি দোয়া করবে না তাদের মধ্যে সেই জালেমদের মধ্যে একজন তোমার ছেলে আল্লাহ নাম ধরে বললেন না আগে সতর্ক করে দিলেন ওয়ালা তুখাতিবনি ফিল লাযিনা যালামু যারা জুলুম করেছে এখন অস্বীকার করে রয়েছে এখন দ্বীনকে মানে না তোমাকে মানে না তাদের সম্পর্কে আমাকে সম্বোধন করে দোয়া করবে না ইন্নাহুম মুগরাকুন তাদেরকে অবশ্যই পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ ঘোষণাই করে দিলেন ওয়াগিরি তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে নূহ আলী সালাম তার সাথীদেরকে নিয়ে পানি জাহাজ তৈরি করছেন সুখা জায়গায় পানি জাহাজ তৈরি হচ্ছে কাফেরা আসে মুশরিকরা আসে ও পত্তলিকরা আর বলে বালির উপর জাহাজ চালাবে নাকি না পাহাড়ের উপর চালাবে তুমি না আকাশে তুমি উড়াবে কত রকমের যে টিটকারি আমাদের সমাজে ইসলাম নিয়ে টিটকারি টাকনার নিচে কাপড় যারা পরে তারাই ভদ্র আর যদি কেউ টাকনার উপরে কেউ প্যান্ট পরে কখন থেকে এত অভদ্র হয়ে গেলে তুমি আজকাল অফিসে এত কেন অভদ্র কাপড়টা পরতে জানো না একবার টাকনার উপরে উঠি অথচ সে জাহান নামি নবী করিম সাল্লামের সংবাদ মোতাবেক বোকারি শরীফের হাদিস মাসফালা মিনাল কাবাইন মিনাল এজারি ফাফিন নার টাকনার নিচে যতটুকু কাপড় যাবে তা জাহান নামে যাবে সেই লোক জাহান নামে যাবে সে জাহান নামি আর জান্নার দিকে ঠাট্টা করে অভদ্র বলে মৌলবাদী বলে দাঁড়িয়ে রাখেন মৌলবাদী দিনের কথা বলেন তহিদের কথা বলেন হ্যাঁ নামাজের গুরুত্বের কথা বলেন এরা সব মূল্যবাদী এদের কথা বাদ দেয় এরা তো বলবেই আর এগুলি যদি প্রচার মাধ্যমে হয় ব্যক্তি পর্যায়ে শুধু না প্রচার মাধ্যমে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক পড়াশোনা করছে বা দেখছে সেগুলি প্রচার মাধ্যমে যদি বলা হয় পত্রিকাতে দৈনিক পত্রিকা যেগুলি বেরোচ্ছে তাতে যদি লিখা হয় যে ইসলাম প্রতি পন্থী মৌলবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আল্লাহর গজবকে থামবে কি আবার কি আল্লাহর আজবকে থামবে যে দেশে এইরকম বা যেই সমাজে এইরকম ইসলাম দ্রোহিত হবে আল্লাহ বলছেন যে তারা ঠাট্টা করত তখন তাদেরকে বলতেন আজকে যদি তোমরা ঠাট্টা করো তো কালকে এমন একটা দিন আসবে যেদিন তোমাদেরকে নিয়ে আমরাও ঠাট্টা করার সুযোগ পাবো দেখো বেশি তাড়াহুড়া করিও না সময় ঘনিয়ে আসছে আল্লাহ আমাকে পানি জাহাজ তৈরি করতে বলেছেন তাহলে সময় কাছে এসেছে আজকে ঠাট্টা করতে যখন হাবুডুবু করে ডুববে তখন আমরাও ঠাট্টা করবো তোমাদেরকে মানে ঠাট্টার বদলা তখন পাবে তখন বদলা পাবে আমার আদেশ যখন চলে আসলো আল্লাহর আদেশ হয়ে গেল আল্লাহর আদেশের জন্য কোন ক্ষমতা ব্যয় করতে হয় না শক্তি লাগাতে হয় না ইন্নাম আমরহ ঘূর্ণিঝড় তুমি হয়ে যাও হে জলোচ্ছ্বাস তুমি হয়ে যাও হে সমুদ্র তুমি লাভ যাও জি যেমন মাটি থেকে আমাদের দেশের মাটিতে নিচে কাছে কাছাকাছি পানি পাওয়া যায় তাই না এ দেশে তো পানি হয়তো অনেক গভীরতে গিয়ে পাবেন অল্প কিছু খোদাই করলে দেখা যায় পানি পড়তে শুরু হয় ঝর্ণা প্রবাহিত শুরু হয়
কুল না মেল ফিহা তখন আমি আল্লাহ বললাম নুহারি সালামকে এ হেমেল ফিহা মিন কুল্লিন জাউজাইন স্নাইন প্রত্যেক জীব প্রত্যেক প্রাণী পশু পাখির একটি নর এবং একটি মাদি উঠিয়ে নাও কারণ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে টিকাতে হবে প্রত্যেক পাখি থেকে প্রত্যেক পশু থেকে একটা নর একটা মাদি এহমেল ফিহা মিন কুল্লিন জাউজাইন স্নাইন ও আহলাকা এবং আপনার পরিবারকে উঠিয়ে নেন পরিবার বলতে হতে পারে যে নুহারি সালাম আশাবাদী হতে পারেন যে আমার ছেলেটাকে উঠিয়ে নি এই একটা ছেলে তো মানে বাকি ছেলেগুলি তো মেনে নিয়েছে হাম সাম হ্যাঁ ইয়াফাস এরা তো মেনে নিয়েছে এগুলো তফসিরে এসছে এই নামগুলি আল্লাহ আলম কি নায়ন তো মানেনি হতে পারে তাকেও বলতে পারে চলে এসো আল্লাহ বলেছে ও আহলাকা তোমার পরিবারকে উঠিয়ে নাও তখন সাথে সাথে আল্লাহ বলছেন না এ তোমার আহাল নয় এ কথা চিন্তা করিও না যে কেনানকে উঠিয়ে নি কারণ আল্লাহর আদেশ হয়েছে ও আহলাকা তোমার পরিবারকে উঠিয়ে নাও ইল্লামান সাবাকা আলী হিল কৌল তবে হ্যাঁ তোমার পরিবারের মধ্যে থেকে যাদের সম্পর্কে আমার কথা আগেই পাশ হয়ে গেছে যে ইমান নিয়ে আসবে না ইমানের তৌফিক হবে না তোমার প্রতি বিশ্বাস করবে না অমান আমান এবং যারা ইমান নিয়ে এসেছে মমিন হয়েছে তাদেরকে উঠিয়ে নাও তাহলে পশু পাখি উঠাও তোমার পরিবারকে উঠাও এই জল জাহাজে আর যারা মমিন অমান আমান ইমান নিয়ে এসেছে তাদেরকে উঠাও অমা আমান মাহু ইল্লা তালিল কিন্তু নুয়াল ইসলামের প্রতি ইমান যারা নিয়ে এসেছিল তাদের সংখ্যা অতি অল্প মাত্র কয়েকজন মাত্র কিছু লোক মুসলমান হয়েছে সাড়ে নয় বছরেও मालिक जी नौजान के चालवार मालिक कम चलाते मालिक अल्लाह मजरे हा जार नाम नौजान चालसा स्थिर जो है नौजान ताल्लर नाम जी আল্লাহ স্থির করেন না হলে পানির উপর স্থির হওয়া কি মানুষের ক্ষমতা আছে ডুবে যাবে এত ভারী জলজাহাজ ডুবে না অথচ পানির উপর ভাসছে এই ক্ষমতা আল্লাহই তো দিয়েছেন এই কুদরত তো আল্লাহর এই পানি জাহাজ চলতে আছে আর সেই পানির ঢেউ তরঙ্গ কেমন কাল জেবাল পাহাড়ের মতো উঁচা হয়ে আসছে আজকে যদি পাঁচ হাত সাত হাত দশ হাত উঁচা হয়ে পানি আসে বাপরে বাপ আর কেউ বাঁচবে না দেশের কয়েকটি মানুষ বাঁচবে না একটিও পশু পাখি বাঁচবে না কিচ্ছু বাঁচবে না ঠিক না আর তখন কেমন তুফান এসেছিল কেমন তরঙ্গ এসেছিল তাহলে জীবাল পাহাড়ের মতো উঁচা হয়ে পাহাড় নিশ্চয় দেখেছে পাহাড়ের মতো উঁচা হয়ে ঢেউ আসছে তরঙ্গ আসছে সেই সময় শেষ মুহূর্তে নুমাল ইসলাম তার ছেলেকে কারণ আল্লাহ তো নিষেধ করে দিয়েছেন কিন্তু যদিও সংশোধন করে চলে আসে হতে পারে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিতে পারে তাই বলছেন না দা নুহন ইবনাহ নুমাল ইসলাম তার সন্তানকে ওই ছেলে কেনানকে ডাকছেন কেনান চলে এসো বাবা চলে এসো এখনো সুযোগ আছে বা কানাফি মাজলিন সে একদিকে একদিকে চলে গেছে না মমিনদের সাথে হবে না मायर साथ जरा मुसलमान हो तर जवाब देखें ना फरमान बेटार जवाब शुनें जालेम ऐले नाम ऐले তার জবাব দেখেন আমি তো পাহাড়ের উপর চড়ে নেব বন্যা আসলে কি হবে পাহাড়ের উপর চড়ে নেব পাহাড়ের উপরে কি পানি আসবে নাকি আমাদের সেটা বান বন্যা আসে তখন আমরা ভাবি বান বন্যার কত হবে গাছের উপর চড়ে নেব গাছের উপর চড়লে তো হইল গাছ চাইতে হচ্ছে পাহাড় কি বলছে নোয়াল ইসলামের ছেলে যে সাবি এলা জাবাল পাহাড়ের উপর চড়ে নেব পানি থেকে বেঁচে যাব चेस्टा करते 
وحالا بينهم الموج فكان من المغرقين হঠাৎ করে একটি ঢেউ আসলো এমন তরঙ্গমালা আসলো যে ছেলে চোখের আড়াল হয়ে গেল ফাকানা মিন আল মুগরাকিন আর তারপরে ডুবে শেষ হয়ে গেল আল্লাহু আকবার বন্যা যখন শেষ হলো শেষ করতে আল্লাহকে দেরি লাগে কোন বিলম্ব হয় আল্লাহ বলেন ওয়াকিলা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হলো জমিনকে ইয়া আরদ হে জমিন হে মাটি আবলেই মা কে তোমার পানিকে তুমি গ্রাস করে না পানিকে তুমি চুষে নাও আবলেই মানে চুষে নাও পানিকে তুমি মাটিকে আল্লাহ জমিনকে আদেশ করেছেন আবলেই মা ওয়া সামাউ আকলেই উপর থেকে বৃষ্টি মুসলমান বৃষ্টি চলতে আছে বৃষ্টির আযাব নিচে থেকে পানি আল্লাহ জমিনকে সম্বোধন করলেন থেমে যাও পানি যা আছে চুষো আকাশ কে আল্লাহ ইয়া সামাউ হে আকাশ আকলেই তুমি থেমে যাও আর বৃষ্টি বর্ষণ করিও না আল্লাহর যেমনই আদেশ আল্লাহ পাক বলেন ওয়াকিজাল মাউ পানি পাতালে নেমে গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো জালেম সম্প্রদায় আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত দূরে সরে যা দূর হয়ে যাক ধ্বংস তাদের জন্য বৌদাল্লিল কমি জলেমি নো আলী সালাম আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করেছে ওই সময় যখন ডুবতে যাচ্ছে ছেলে আর বেশি সময় নেই দু চার মিনিট মাত্র হয়তো সময় আছে বছর রব্বে ইন্নি আল্লাহ তুমি তো সবই দয়া করলে আল্লাহ আর অনেক দয়ে তোমার খাস রহমত আমার ওপর হয়েছে আল্লাহ তুমি আমাকে এত বড় রসুল বানিয়েছ ইন্নি ওয়াইন্না মিন আহালি এ তো আমার ছেলে মিন আহালি আমার পরিবারের ওয়াইন্না ওয়াদাকাল হাক আল্লাহ তোমার ওয়াদা তো সত্য নবীকে তুমি অপদস্থ করবে লাঞ্ছিত করবে লোকজন কি বলবে নবীর ছেলে খারাপ হলে আমাদের হুজুরের ছেলে যদি খারাপ দেখো দেখো হুজুরের ছেলে আর দেখো না তাই না হুজুরের ছেলে একটু খারাপ করলে অবস্থা খারাপ হ্যাঁ সমাজে যদি কোনো ভালো মানুষ হয় ভালো মানুষের ছেলে একটু খারাপ করলে কঠিন অবস্থা আর খারাপদের ছেলে কত রকম কি করছে কেউ কিছু বলছে না দেখে দেখো অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু সাদা কাপড়ে যেহেতু দাগ দেখে অভ্যাস নেই আর চট করে নজরে চলে আসছে আল্লাহ তোমার ওয়াদা সত্য যে তুমি নবীকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করবে না সমাজের কাছে কত আমাকে লাঞ্ছনা শুনতে হচ্ছে যে কেমন নবী অনেক ফাঁসের লোকেরা কাফের লোকেরা বলে কেমন নবী নিজের ছেলে কি পারে না ছেলেই কি নামাজ ধরে দিতে পারলো না ছেলেই কি হেদায়ত করতে পারলো না কেমন নবী বলতে পারে আল্লাহ তোমার ওয়াদা সত্য আল্লাহ বাঁচা ওয়ান তাহা কামুল হাকিমিন তুমি সর্বোত্তম ফাইসালাকারী তোমার ফাইসালাই সবচেয়ে বড় ফাইসাল তোমার উপর কেউ ফাইসালা করতে পারেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কারণ সে অসৎ প্রকৃতির অসৎ ব্যক্তি সে তোমার ছেলে যেহেতু অসৎ সুতরাং তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সে নয় সুতরাং যে সম্পর্কে তোমার সম্যক জ্ঞান নেই যে কাকে আল্লাহ নাজাত দেবেন মুক্তি দেবেন কাকে রেহাই দেবেন আর কাকে দেবেন না সে সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে তুমি দোয়া করিও না ইন্নি আয়োজক আনতে কোন মিনাল জাহেল তোমাকে আমি সাবধান করছি উপদেশ দিচ্ছি যে জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত মূর্খদের মতো কাজ করিও না যে কাফের জন্য দোয়া করা শুরু করেছো মুশরিকের জন্য দোয়া করা শুরু করেছো বেদিনের জন্য দোয়া করা শুরু করেছো খবর তার ইন্নি আয়োজক আনতে কোন মিনাল জাহেল তখন আল্লাহর কাছে দোয়া আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ বলতে উঠি বলে আল্লাহ তোমার কাছে পানা চাই আল্লাহ এমন কিছু আমি চাই না যা যা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই ওয়াইল্লাহামনি আকুমিনাল খাসেনি আল্লাহ তুমি যদি মাফ না করো আর যদি আমার উপর দয়া না করো তাহলে আমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আল্লাহ রাজাল সম্পর্কে এই ঘটনা আল্লাহ পুরানিকে বর্ণনা করেছেন যাতে করে আমরা উপদেশ নিতে পারি একটি জাতি মানব জাতির ইতিহাসে যেই জাতির ওপর আল্লাহর গজব আসা সত্ত্বেও এবং আল্লাহর গজবকে দেখে নেওয়ার পরেও সেই গজবকে আল্লাহ দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন সেই জাতির নাম জানেন ইউনুস আলী সালামের জাতি আল্লাহ পাকের সাথ করে সুরা ইউনুসের আয়াত নম্বর আটানব্বই ফালাউল্লা কানাত কারিয়াতুন আমানাত ফানাফাহা ইমানোহা এমন কোন বস্তি জনপদ নেই যে যেখানকার লোকেরা ইমান নিয়ে এসছে আর সেই ইমান আজাদ দেখার পরে আর সেই ইমান তাদের কাজে এসেছে না আজাদ প্রত্যক্ষ করার পরে আল্লাহর গজব দেখে নেওয়ার পরে তাদের ইমান কোনো কাজে আসেনি যেমন ফেরাউন যখন আজাদ দেখে নিল হাবুডুবু করছে 
হ্যাঁ লোহিত সাগরে তখন বলছে আমান তো আন্না হলো ইসরায়েল মুসলিম আজাব দেখে নেওয়ার পরে আল্লাহ আজাব সরান না ব্যতিক্রম একটি ঘটনা আল্লাহ কোরআনে কারিম উল্লেখ করেছেন বলছেন ইল্লা কমা ইউনুস তবে ইউনুস আলাহ ইসলামের জাতি তারা আল্লাহর আজাব দেখে নেওয়ার পরে লম্মা আমানু তারা সবাই ইমান নিয়ে এসেছিল যে দেখি ইউনুস আলাহ ইসলাম তো রাগ করে দেশ থেকে চলে গেছে আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে যে আল্লাহর গজব আসবে এখন আমরা তো বা সবাই কর না হলে আজাব দেখতে পাচ্ছি এই যে মেঘমালা দেখছিস না আর মেঘমালা তাও লাল হয়ে যে আগুন আসছে আগুনের বর্ষণ হবে আল্লাহ বলছেন লম্মা আমানু যখন তারা ইমান নিয়ে আসলো কাশাফ না আনহুম আজাব আল খিজিয়ে ফিল হায়াতির দুনিয়া পার্থিব জীবনে তাদের উপর যে লাঞ্ছনা কর আজাব আমার আসতে যাচ্ছিল সেই আজাবকে আমি দূরীভূত করে দিলাম দূর করে দিল আল্লাহ পাকা বলেন তাহলে দেখেন আজাব ঘনি আসার পরেও তবা করলে হতে পারে যে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে আমাদের কাছে অমাত্তা নাহম এলাহীন এবং কিছুদিনের জন্য আমি তাদেরকে ভোগের সুযোগ দিলাম যে ঠিক আছে দুনিয়া ভোগ করো থাকো পরিবার পরিজন নিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে স্ত্রী নিয়ে থাকো দ্বন্দ্বলত নিয়ে বাড়ি ঘরে থাকো এই সুযোগ আমি আরেকবার দিলাম এখন আপনাদেরকে কিছু হাদিস শোনাবো আল্লাহর আজাব সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন বুখারি মুসলিমের হাদিস ইন্নাল্লাহ জালেম আল্লাহ জালেমকে ছাড় দেন অবসর দেন ছেড়ে দেন না ছাড় দেওয়ার ছেড়ে দেওয়ার পার্থক্য আছে পার্থক্য নাই ছেড়ে দেওয়া মানে ছেড়েই দেন ধরবেন না না ছাড় দেন মানে অবসর দেন সময় দিয়ে ঢিলা ঢিলা ছেড়ে দিয়েছে নামাজ পড়ে না ছেড়ে দিয়েছে ভালো চাকরি পেয়ে গেল তারপরে নামাজ পড়ে না তারপর টাকার অভাব নেই সিরিক পড়ছে তারপর টাকা পয়সার অভাব নেই সুখের অভাব নেই ভালো ভালো পরিবারের ছেলে পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারলো আর ভালো ভালো লোকের সাথে সম্পর্ক আর একবার এমপি হয়ে গেল মিনিস্টার হয়ে গেল আর রাষ্ট্রপতি হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল ধোকা খাবে না পাপ করছো তারপরে আল্লাহ এরকম চড়িয়ে দিচ্ছেন ওপর দিকে চলেই যাচ্ছে ওপর দিকে ধোকা খাবে না সাবধান ইন্নাল্লাহমা জালেম কে আগেই বলেছি জালেম কে জালেম মানে যে মানুষের বেজলম করে সেই হ্যাঁ যে ব্যক্তি আল্লাহর হক নষ্ট করে সেও জালেম যে মানুষের হক নষ্ট করে সেও জালেম জুলুম বলা হয় যে কোনো জিনিসকে তার যথা স্থানে যদি না রাখা হয় এর নাম হচ্ছে জুল জুলমের এটি হচ্ছে সংজ্ঞা সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসুলের আদেশ পালন করলো না সে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে হোক আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে হোক তো আল্লাহ পাক ঢিল দেন অবসর দেন হাতা এজা আখা জাহু আর আল্লাহ যখন ধরে নেন আজাব যখন চলে আসে লমিউ ফিলে থ তখন আল্লাহ ছাড়েন না আজাব যখন চলে আসে তখন এমন করে ধরেন আর ছাড়েন না ইন্না বাতরা রব্বিকা লিদ আল্লাহ সুরিয়া গুরু যে বলছেন নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক এবং বড়ই শক্ত তার থেকে বর্ণনা করেছেন আরেক বিবি নবী সাল্লামের উম্মে হাবিবা আল্লাহ রসুলের দুই বিবি হাদিস এক বিবি অন্য বিবি থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারি মুসলিম শরীফের হাদিস একবার নবী করিম সাল্লাম জাইনা বিনতে জাহাস রজি আল্লাহ তালার কাছে গেলেন ফাজিয়ান কিন্তু একটু ঘাবড়িয়ে আছেন নবী সাল্লাম বিব্রত অবস্থায় পেরেশান পেরেশান অবস্থায় যাচ্ছেন আল্লাহর নবী রহমতুল্লিল আলমিন যার আগের পরে গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তারপর বিব্রত পেরেশান অবস্থায় ফাজিয়ান ঘাবড়িয়ে রয়েছেন একুল আর বলছেন গিয়ে লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য বরাহ মাবুদ নেই আল্লাহ মাফ করেন আরবের ধ্বংস হোক আরবদের জন্য সর্বনাশ আরবদের জন্য আল্লাহর আজাব আসছে ঘনি এসেছে ওয়াইলুল্লিল আরব মিন সরিন কাদি আরব আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব খুব সন্নিকটে মজবুত প্রাচীর সেই মজবুত প্রাচীর খুলে দেওয়া হয়েছে 
মিসলা হাজেহি ছিদ্র সামান্য ছিদ্র করে দেওয়া হয়েছে মিসলা হাজেহি ওয়াহাল্লা কাবি ইসমাহিল ইবহাম ওয়াল্লাতি তালিহা ইবহাম বলে এই বৃদ্ধাঙ্গ বলকে ওয়াল্লাতি তালিহা এই ভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোলাকার করে ডাকালেন এই ভাবে যে ইয়াজুজ মাজুজের তার মানে কিয়ামত খুব ঘনি এসেছে আর কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আজুজ মাহজুজ সারা বিশ্বে বিপর্জয় সৃষ্টি করবে আর সারা বিশ্বে অশান্তি হবে কালাত জায়নাব বিনত জাহাস জায়নাব বিনত জাহাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ফাকুলতু ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি বললাম যে আনুহ লাকু ওয়া ফিনাস সলিহুম আমাদের মধ্যে অসংখ্য সৎ লোক এখন আছেন সাহাবাই کرامের এক দল রয়েছেন এখন বেঁচে আল্লাহর নবী জীবন্ত সাহেব রয়েছেন কত সৎ লোকের অবতার সিদ্দিক ওমর ওসমান আলী কত 124000 এর কাছে কাছে সাহাবাই کرام মজুদ রয়েছেন তারা সবাই সৎ আনুহ লাকু ফিনাস সলিহুন যদি আশেপাশে কাফের আছে সারা বিশ্বে কাফের বিদিন আছে সারা বিশ্বে বেনামাজি আছে পাপিষ্ট গুনাহগার আছে তো এত সলিহ সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে সৎ লোকের রহমতে বরকতে তাদের ওসিলাতে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাবেন না প্রশ্ন বুঝতে বুঝেছেন আশা করি তাই না আনুহ লাকু ফিনাস সলিহুন আমাদের মাঝে অসংখ্য সৎ লোকের আছেন বাংলাদেশ অসংখ্য সৎ লোকেরা নেই কি তাওহিদবাদী লোক নেই সুন্নতের অনুসারী নেই ভারতে নেই পাকিস্তানে নেই আছে অবশ্যই আছে সারা বিশ্বের প্রত্যেক দেশে অল্প হলেও কিছু তাওহিদবাদী সুন্নতের অনুসারী আছে অবশ্যই তাহলে এত সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন কে বললেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সত লোক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর গজব চলে আসবে এজা কাসর আল খাবাসু যখন পাপাচার বৃদ্ধি পেয়ে যাবে পাপ মাথা চড়া দিবে পাপীরাই মাথা চড়া দিয়ে আছে দেশে দেখেছে এরকম অবস্থা নামাজ পড়তে যাচ্ছি আজান দিলাম বা আজান হলো মসজিদে জামাত করার লোক নেই মসজিদ আর আশেপাশে কেউ টিভি দেখছে কেউ গান শুনছে বাজনা এত জোরে চলছে ক্ষমতা নেই যে তাদেরকে বলা যায় যে বন্ধ করো বন্ধ করবে না পয়সা হলো লোক যাদের সমাজে এরকম তাদের প্রভাব আছে যে তাদের গান বাজনা বন্ধ করতে বলা যাবে না বললে অসুবিধা আছে তাদেরকে টিভি বন্ধ করতে বললে অসুবিধা আছে এই অবস্থায় চুপচাপ একজন নামাজীকে লুকি লুকি নামাজ পড়তে যেতে হচ্ছে একজন দুইজন তিনজন নামাজ পড়ছে গ্রামের 50 জন 100 জন 200 জনই নামাজ পড়ে না বাড়ির ওই বুড়াকে লাগিয়ে দিয়েছে শুধু বাবা তোমার কাজ কাম কি আছে তুমি নামাজ নামাজ পড়ো আর হজ করে লাগবে হজ করে দিলে যাও হজ করে এসো তাকে বসে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ছেলে না আর তারপরে কিছু বিদাতি কাজের মধ্যে যাও চিল্লা লাগিয়ে এসো যাও চলে যাও যাও চলে যাও বিশ্ব ইজতেমা চলে যাও এই সব কিছু কাজে পাঠিয়ে দিলে মনে করলো যে খুব সব কাজ করছি মাশাআল্লাহ আর পাঁচটা ছেলে একটিও নামাজ পড়ে না পাঁচটা বইরে একটিও নামাজ পড়ে না পর্দা করে না বাড়িতে না পর্দা না নামাজ না দ্বীন সমস্ত পাপ আর যখন ওরুসের সময় আসে তখন শিরক করতে চলে যায় মাজারে চলে যায় ও সব ঠিক আছে শিরক ঠিক আছে বিদআত ঠিক আছে নেই ফরজ নেই ওয়াজিব নেই সুন্নাত আনহুলা কাফিনা সলিহুন আমাদের মধ্যে এত সৎ লোক আছে তারপরেও কি আল্লাহ আমাদেরকে হালাক করে দিবেন যে আপনি এত ঘাবড়িয়ে এসেছেন আমার কাছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আচ্ছা সবকে যে আল্লাহর আযাব শামিল করে নিল তাহলে ভালো লোকগুলির কি হবে প্রশ্ন থেকে যায় না ভালো লোকের কি হবে শুনুন তারপর হাদিসে মায়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাদিস বর্ণনা করেছেন বুখারী শরীফের হাদিস কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াকুজু জাইশুল কাবাতা একটি সেনা বাহিনী এসে কাবার উপর হানা দেবে নবী সাল্লাল্লাহু কাবা শরীফ থেকে কিছু দূরেই থাকবে তারা ইউসাফু বি আউওয়ালিহিম ওয়া আখিরিহিম তাদেরকে জমিনে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হবে ধসিয়ে দেওয়া হবে তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের নেতাদের থেকে শুরু করে সাধারণ সেনা পর্যন্ত সমস্তকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আলাত কুলত ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা ইউসাফু বি আউওয়ালি ওয়া আখিরিম তারপরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে এর অর্থ মায়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না এই বুঝলেন আর এটি হচ্ছে ঠিক 
যে সবকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে তা আশেপাশে তো কিছু মুসলিম আছে এমন তো হবে না যে মক্কার আশেপাশে সব কাফের বাস করবে না অনেক মুসলিম আছে তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকে মাটি সহজে ধসিয়ে দেওয়া হবে মাটিতে পুতে দেওয়া হবে তো অনেক মুসলিম আছে নামাজি আছে দিনদার আছে পরেশদার আছে দাড়িওয়ালা আছে তহিদের অনুসারী আছে সন্নতের অনুসারীরা আছে তাহলে তাদের কি হবে সাধারণ লোকের আছে লোক আছে আর এমন লোক আছে যে সে সেনাবাহিনীর সাথে কোন সহযোগিতায় নাই বরং তাদের বিরোধী তারা কিন্তু পারছে না তারা তাদেরকে সরাতে নবী করিম সালেন তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলাকার লোককে মাটিতে ধসিয়ে পুতে দেওয়া হবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে আলা নিয়তে হিম তারপরে তাদের নিয়তের উপর তাদেরকে উত্থিত করানো হবে মানে কেমতের দিনে হাসরের মাঠে বিচার দিবসে তাদেরকে তাদের নিয়তের উপরে উঠানো হবে যে কি নিয়ত নিয়ে মারা গেছে ইমান নিয়ে অন্তরে মারা গেছে নামাজ বুকে করে মারা গেছে কোরআন বুকে করে মারা গেছে কোরআনের বাস্তবায়ন করতে করতে মারা গেছে না কুফুরের অবস্থায় মারা গেছে শির বিদাতের অবস্থায় মারা গেছে বেনামাজি অবস্থায় মারা গেছে কোন অবস্থায় মারা গেছে জেরা করতে গিয়ে মারা গেছে মদ খেতে গিয়ে মারা গেছে মদের আসরে বসেছিল জেনার আড্ডায় বসেছিল আর সেই সময় আল্লাহর গজব নেমে এসেছে কি অবস্থায় ছিল সোমায়ু বা আসুন আলা নিয়াতে হিম তাদের নিয়াতের ওপর তাদেরকে ওঠানো হবে হাসরের মাঠে এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে যে অবস্থায় মারা গেছে সে অবস্থায় উঠবেই কেউ যদি ইমানের ইমানের অবস্থায় পাঁচত্ব নামাজের অবস্থায় যদি ধ্বংস হয়ে থাকে এইসব আল্লাহ রাজাব গজবে তার ইনশা আল্লাহ তালা সে ভালো অবস্থাতেই উঠবে আর যদি গুনার অবস্থায় মারা যায় যে কোনো গুনার অবস্থায় তাহলে সে অবস্থায় উঠবে অপরাধী মুজরেম হয়ে আল্লাহর দরবারে উঠবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই সদ লোকদের সম্পর্কে আর একটি হাদিস রয়েছে সৎ লোকদের সম্পর্কে সহি বোখারে হাদিস শোনাই যারা সতলোক অথচ আল্লাহর এই আম গজব ব্যাপক যে গজব গুড়িয়েছে তাতে যারা মারা যায় তাদের সম্পর্কে বলেছেন শহীদ হচ্ছে সাত প্রকারের লোক আল্লাহ রাস্তায় যারা অস্ত্র ধারণ করে শহীদ হয়েছে কাফের হাতে তাদের ছাড়া সাত প্রকারের শহীদের কথা নবী করিম সাহেব শহীদ বোখারির এ হাদিস উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এক শ্রেণীর কথা বলছেন আল গারেকো শহীদ যারা পানিতে ডুবে মারা গেছে জলোচ্ছ্বাসে ডুবে মারা গেছে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছে জি তারাও শহীদ আলগারিক শহীদ করিম সাল্লাহামের সুসংবাদ ওই সব মুসলিম ভাইদের জন্য যারা পাঁচত্ব নামাজি তহিদের ভক্ত ছিল যারা সন্নতের অনুসারী ছিল আল্লাহ এবং রসুলকে যারা ভালোবাসত এবং শিরকের সংমিশ্রণ করে আল্লাহ ইমান তাদের ছিল এবং ইমানের সাথে জুলমের শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি এমন নয় জাতিতে মুসলমান কিন্তু কবর মাজার ভক্ত পীর ভক্ত এইরকম নয় যারা তাদের সম্পর্কে সুসংবাদ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রসুল সাহেব রয়েছে আল গারে ও শহীদুল এক নম্বর শহীদ হচ্ছে ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যায়নি কিন্তু তারপরেও শহীদ কে যারা ডুবে আল্লাহর আজাবে মারা গেছে আল্লাহর আজা ব্যাপক হারে এসেছে ডুবে মারা গেছে তাতে সে সামিল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা পাবে দরজা পাবে আর আলহাদেম শহীদ ঘর বাড়ি পড়ে ঘর বাড়ি পড়ে যারা মারা গেল চাপা পড়ে মারা গেল দেয়াল পড়ে মারা গেল ঘর পড়ে মারা গেল গাছ পড়ে গেল তার মারা গেল টিন পড়ে গেল মারা গেল এইভাবে কোন কিছু পড়ে গেল তার উপর আর ওইভাবে মারা গেল ঈদ পড়ে গেল পাথর পড়ে গেল মারা গেল আলহাদিম শহীদ সেও শহীদ তাদের সুসংবাদ রয়েছে ওই সব মুসলিম ভাইদের জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতবাসী করেন তাদের শাহাদাত যেন কবুল করেন তাদের গুনাহাত আল্লাহ যেন মাফ করে দেন এর সাথে সাথে আবার বলছি ওই সব গুনাহাগার লোকেরা যারা গুনাহ করে মারা গেছে কিন্তু তাদের ইমান রয়েছে পাঁচত্ব নামাজ রয়েছে আল্লাহ তাদের গুনাহাতা মাফ করে দাও আল্লাহ তাদেরকে তুমি জান্নাতুল ফিরদাস দান করো আল্লাহ তাদের কবর আজাবকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ পাকর আব্দুল আলম তাদের দুনিয়ার আজাব দিয়ে তাদের গুনাহাতা মাফ করে দাও আখেরাতে আবার কবরে আল্লাহ তাদেরকে তুমি আজাব দিও না আকাশ মেঘলা আকাশ এইরকম যখন দেখতেন 
তখন নবী করিম সাল্লামের অবস্থা কেমন হইতো আর আমরা কি করি জড়তবান হচ্ছে বসে নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত যে সংসারের কাজে আছে সংসার কাজে ব্যস্ত যে অফিসের কাজে আছে অফিসের কাজে ব্যস্ত যে ওয়ার্কশপের আছেন ওয়ার্কশপ নিয়ে ব্যস্ত যে গাড়ি চালাচ্ছেন রাস্তাঘাটে গাড়ি চালাচ্ছেন দেশের এক এলাকায় আজাব আল্লাহ আজাব এসেছে আপনার কোন পরোয়া নেই না আমাদের দিকে হবে না ওই দিকে হবে তাই না জানেন না যে আজকে সেই দিকে হচ্ছে আরেক দিন আপনার দিকে আসবে সুতরাং আপনাকে কি করতে হবে দেখেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার অবস্থা দেখেন এই যে আসাফাতের রি যখন ঝড় তুফান দেখতেন ঝড় তুফানের লক্ষণ দেখতেন তখন দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ শুনেন আল্লাহ হে আল্লাহ এই ঝড় তুফানের মঙ্গল কামনা করি এর ভালো দিকটি কামনা করি বা খাইরা মাফিহা এতে যে কল্যাণ রয়েছে সেই কল্যাণ কামনা করি অনেক বাতাস বাতাসের প্রয়োজন রয়েছে তো বাতাসের কল্যাণ টুকু কামনা করি বা খাইরা মাউর সেলাদ দেহি আর যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে এই বাতাস ঝড় আমি কামনা করি বা আমরা কামনা করি আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি আশ্রয় কামনা করি তার অনিষ্ট থেকে আর তাতে যে অনিষ্ট রয়েছে সে অনিষ্ট থেকে এবং যে অনিষ্টের আদিষ্ট হয়েছে অনিষ্ট নিয়ে এসেছে বিপদ আবদ বালা মুসিবত গজব নিয়ে এসে তা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি আমাদের কোন পরিবর্তন হয় না সুহান আল্লাহ মেঘ দেখলে আমরা ওই আদ সম্প্রদায়ের মতো খুশি হয়ে যে মেঘ হবে মেঘ বৃষ্টি হবে তাই না মনে হয় যে কাজ হয়ে গেছে যদি বৃষ্টির প্রয়োজন হয় তাহলে খুশি খুশি প্রকাশ করি নবী করিম সাল্লাম খুশি হতেন আবার ভয় এত ভয় হতো যে খুশির চাইতে বেশি ভয় হয়ে যেত কারণ হতে পারে যে আল্লাহর আজাম তা বলছে তাগাইয়ার আল্লাহ অনুহ আল্লাহ নবীর চেহারার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত রং পরিবর্তন হয়ে যেত নবী করিম সাল্লামের খারাজা বা দাখালা আরো কথা শোনেন শুধু তাই না ভয়ে মানুষ যখন ভয়ে ভীত হয় বিশেহারা হয়ে যায় কি করব না করব নবী করিম সাল্লাম তখন একবার বাড়িতে ঢুকতেন বাড়িতে ঢুকে আবার বিবির কাছেও বাড়িতে শান্তি পাচ্ছেন না আবার বাইরে যেতেন যে কি হয় না হয় আবার বাইরে গিয়ে দেখতেন যে কি হয় না হয় কি আল্লাহ গজল আসে নাকি আবার বাড়িতে আসতেন আবার বাইরে যেতেন এই এইরকম অবস্থা হয়ে যেত নবী করিম সাল্লামের আক বালা ও আদবার একবার সামনের দিকে বাড়তেন একবার পিছ পা হইতেন বৃষ্টি যখন হইতে লাগতো তখন নবী করিম সাল্লামের এই পেরেশানি দূর হয়ে যেত যে আলহামদুলিল্লাহ যাক বৃষ্টি হইল বৃষ্টির প্রয়োজন আছে কারণ মরুভূমি তো আরব দেশে এমনি বৃষ্টি কম আর বৃষ্টি হলে খুব খুশি স্বাভাবিক তখন আমি আল্লাহ রসুলের চেহারায় মোবারক দেখে বুঝে নিতাম যে এখন আল্লাহ নবী খুশি হয়েছেন একটু আগে পেরেশান ছিলেন যতক্ষণ বৃষ্টি বর্ষেনি ততক্ষণ মেঘমালা দেখে পেরেশান হয়ে যেতেন বিচলিত হয়ে যেতেন আর যখনই বৃষ্টি হয়ে যেত নেমে যেত তখন খুশি হতেন কালা তাইসা ফাঁসাও তহু আমি জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ নবী কি আরসুল আল্লাহ আপনি আল্লাহ রসুল আপনি কেন এরকম করেন যখন মেঘমালা দেখেন তখন আপনি একবার বাড়িতে আবার আপনি বসেন না আবার বাইরে একবার আগের দিকে যান একবার পিচ পাওয়ান এইরকম পেরেশান কেন হয়ে যান আর আপনার চেহারা একবারই পাল্টিয়ে যায় কেমন অবস্থা হয়ে যায় যখন তারা মেঘমালা দেখেছিল আরেজা মানে বাদল সাহাব মেঘমালা যখন আকাশে দেখেছিল তখন তারা বলেছিল ফালাম্মা রাও হু আর মুস্তাক বেলা আউদিয়া তিহিম তাদের উপত্যকায় এক দিগন্তে দেখলো যে মেঘমালা তখন তারা খুশি হয়ে বলেছিল হাঁদা আর এজন মন্তেরও না এই যে মেঘমেলা আছে না আমাদের এলাকায় বর্ষিবে বৃষ্টি হবে আমাদের এলাকায় মুসলিম শরীফের হাদিস ওরানি করিমের আয়াত কৃষ্ণ নাই তখন আল্লাহ বলেন মেঘমালা থেকে বৃষ্টি হবে না বরং ওই আজাব এসেছে যে আজাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে নবীকে চ্যালেঞ্জ করছিলে হুদ আলী ইসলামকে কি চ্যালেঞ্জ করছিল তারা যে এতে না বে আজাব ইন তুমি যে ধমক দিতেই থাকো আমাদেরকে শুধু এই তোমরা যদি কলেমা না পড়ো তোমরা যদি নামাজ না পড়ো তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় না করো পাপ না ছাড়ো তো আজাব আসবে আজাব আসবে আজাব আসবে কই তোমার আজাব নিয়ে আসো না চ্যালেঞ্জ করতো তারা একটা মজাক করতো যে এমনি মিছা কথাই বলছে 
আল্লাহ বলছেন বালু হা মস্তা বালু হা মস্তা জাল তুম বেহি রি হন তাতে রয়েছে ঘূর্ণি ঝড় আল্লাহ রি হন ঘূর্ণি ঝড় রয়েছে ফিহা আযাবুন আলিম শুধু বাতাস নয় তাতে রয়েছে কঠোর আযাব বড় আযাব শাস্তি রয়েছে তো দম্মের কুল্লা সেই পৃথিবীর সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে তোমাদের সবকিছুকে সর্বনাশ করে তো দম্মের কুল্লা সেই বেআমরে রব্বিহা রবের আদেশ মোতাবেক এই ঘূর্ণি ঝড় এসেছে এই আযাব রবের আদেশ মোতাবেক এসেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় জি প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক আর এই আর সেই আল্লাহকে চেনলেন না আল্লাহর আজাব জানলেন না আল্লাহর রহমত জানলেন না আল্লাহর আদেশ নিতে নিষেধ আল্লাহ রব্বুল আলী সারা বিশ্বের মালিক দুনিয়ার মালিক আসমান জমিনের মালিক তাই জানলেন না এই অবস্থা যদি থাকে তো আজাব আবার আসবে বড় ধরনের আজাব আসবে অনুরূপ আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি আল্লাহ এভাবে আজাব এসে থাকি এই আজাব থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম সুতরাং সেই আলোচনাগুলিকে আর ফেরাচ্ছে না তবে দুটি আয়াত এই মর্মে আপনাদের সামনে বয়ন করবো দুটি আয়াত আয়াতগুলিতে কি বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের সাত সুরা আরাফ আয়াত নম্বর ছিয়ানব্বই মহান আল্লাহ সাত করেছেন যদি জনপদের লোকেরা আমানু এরা যদি ইমান নিয়ে আসতো আর আল্লাহকে ভয় করত পাপ মুক্ত ওতাকাও পাপ মুক্ত মুক্তি হয়ে যেত গোনা থেকে বেঁচে থাকতো তারা তাহলে তাদের জন্য আসমান এবং জমিনের বরকতে দরজা সমূহ খুলে দিতাম লাফাতান আলিহিম বারাকাতি মিনাস সামাই ওয়াল আর সুতরাং আল্লাহর প্রতি ইমানকে মজবুত করুন পরকালের ইমানকে শক্ত করুন যে জবাব দিতে হবে কখন যে পরকালে পাড়ি দিতে হবে কবরে চলে যেতে হবে সুতরাং সংশোধন করুন আর গোনা থেকে বাঁচুন ইমান সুন্দর করুন শির্ক বিদাতকে ছাড়ুন আর আল্লাহকে ভয় করুন পাপ মুক্ত জীবন যাপন করুন এই দুটি কথা ইমান এবং তাকওয়া তাহলে আল্লাহ আসমান জমিনের বরকতে দরজা খুলে দেবো কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করেছে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে আমি ধরে ফেলেছি তাদের উপর আল্লাহ আজাদ দিয়েছেন আল্লাহ এরশাদ করছুরা মায়েদার আয়াত নম্বর ছয়ষট্টিতে আল্লাহ এরশাদ করেছে ইমান নি আসবে এই সুসংবাদ মুসালি সালাম দিয়েছেন এই সুসংবাদ দিয়েছেন ইসা আলী সালাম তা যদি তারা মেনে নিত ওমা উনজিল হিমের রব বেহিম আর রবের পক্ষ থেকে যা নাজেল হয়েছে অর্থাৎ কোরআন উল করিম নাজেল হয়েছে তা যদি ইহুদিরা মেনে নিত খ্রিস্টানরা মেনে নিত মুসলিম সমাজ যদি মেনে নিত আর পাঁচ হপ্তা নামাজ যদি কায়েম করতে লাগত অপর থেকে খাদ্য দান করতেন আল্লাহর নিয়ামত বর্ষণ করতেন বৃষ্টি দিতেন আর সোনার ফসল বলতো আর কোন রকমের আজাব দুর্যোগ আসতো না আর সুন্দর খেতে পারতেন পেতেন কোনো অভাব হইতো না অমিন তাহাতে আরো জলে হিম আর পায়ের নিচে থেকে আল্লাহ খেতে দিতেন পেট্রোল খুলে দিতেন সোনা আসত খনিজ সম্পদ আসত আল্লাহ ভন দৌলত আপনাকে মালামাল করে দিতেন সুখী করে দিতেন অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআন সুন্নাকে এসেম্বলি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে সংসদ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে সর্বস্থানে আদালত পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছাতে হবে হাইকোর্টে পৌঁছাতে হবে জি ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছাতে হবে সেখানে পাপ পেতে থাকবে আর ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশা প্রেম করার জন্য ক্ষেত্র সুন্দর তৈরি করে দেওয়া আর তারপরে বলবে আল্লাহ রাজাও আসবে না আল্লাহ রাজা অবশ্যই আসবে আল্লাহ রাজার থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর দিনের 
বাস্তবায়ন করতে হবে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আমাদের ব্যক্তি জীবনে সংশোধনের আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমাদের পরিবারের সংশোধনের আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমাদেরকে সৎ আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ শিখ বিদার্থে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আমাদেরকে ছাঁটি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাপের কাছ থেকে আমাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য যেন সমাজকে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের দেশে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমাদের নেতাদেরকে যেন তৌফিক দান করেন আমিন আপনার কি প্রশ্ন ছিল আরো আরো কিছু ওই যে এগুলো শোনান কি কি আর পত্রিকা লিখেছে একটু শোনাই দেন মানুষকে জয়ের সাথে যুদ্ধ করে তারা বেঁচেছে মানে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচেছে বুঝতে পারলেন জি এগুলি হচ্ছে অন ইসলামী কুফুরি কথা প্রকৃতিতে বিশ্বাস মার্কসবাদ কমিউনিজম বাদ এগুলি মাওবাদ এগুলি এগুলি হচ্ছে চীন আর রাশিয়ার ধর্ম এগুলি ইসলামের কথা নয় আন্তর্জাতিক সাহায্য পেলে আমরা এই ক্ষতি পশি উঠাতে পারব আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন নেই কোন ধারণা নেই সম্পর্কে যে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় নেই অথচ নবী করিম সাল্লাম খন্দ করে যুদ্ধ বলছেন লাহ মাহাতা দেয় না ওলা তা সাদ্দাক না ওলা সাল্লাই না খন্দ খনন করছেন আর কাফেরা চারিদিক দিয়ে মদিনাকে ঘেরাও করেছে আর নবী করিম সাহাবরা বলছেন লাউল আল্লাহ আল্লাহ রহমত যদি না হয় তাহলে আমরা হৃদয়তও পেতাম না মুসলিম হতে পারতাম না আর না নামাজি পড়তে পারতাম না সাদকাই করতে পারতাম না দানি করতে পারতাম আর না আমরা মুক্তি পেতাম রেহাই পেতাম জি জীবনকে লন্ডপন্ড করে দিয়েছে এই জর তুফান এসে জীবনকে লন্ডপন্ড করে দিয়েছে আগে বলেছি যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ কি বলছেন যে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে ইয়াসুবুদ্দাহারা জামানাকে গালি দেয় লন্ডপন্ড করে দেওয়া যে বলা হইল এটি আল্লাহকে গালি দেওয়া হইল আল্লাহ সম্পর্কে বেয়াদবি করা হইল ওকাল্যবুল্লাহার আমি রাত দিনকে পরিবর্তন করে থাকি সুতরাং সবকিছু আমি আল্লাহ করে থাকি এই কথাগুলি আল্লাহকে বলা হইল জায়জ নয় সব কথাবার্তা লিখা বলা প্রচার মাধ্যমে পেশ করা জায়জ নয় এগুলি জি সুন্দরবন বাংলাদেশে হেফাজত করেছে এটা বলার উদ্দেশ্য ঢেকে রেখেছে মানে ঘূর্ণিঝড় থেকে পাচ্ছিয়েছে দেখছেন সব কিছু হচ্ছে এ কি বলা বস্তুবাদ এর নাম হচ্ছে বস্তুবাদ জি মানে বস্তুর উপর ভরসা করা আল্লাহ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয় স্বজন তারা কান্না কাটি না করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন আঘাত আর মাফের দরখাস্ত করেন আল্লাহর কাছে কিছু নেক আমল করেন যেগুলো সাদকা খাইরাত রয়েছে অথবা এই ধরনের ভালো কাজ যেগুলো রয়েছে বিদাতি কাজগুলি নয় ওই চল্লাশি চল্লিশা করা আর কোরআন খানের জন্য হুজুরদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হাফিজদেরকে এই সব বিদাতি কাজ নাই আর বিদাতি কাজ আবার আল্লাহর গজবকে ডেকে নিয়ে আসবে জি আল্লাহকে দোষারোপ করা হয়েছে বিভিন্ন এই কথাগুলিতে এই কথা বলতে চাচ্ছেন সবগুলি হারাম কাজ এবং এগুলি আরেক গজবের কারণ আল্লাহ কি প্রশ্ন আপনার কেমতের আলামত এগুলো কেমতের আলামত যে যোগ্য লোকই পাওয়া যাবেন না আজকাল কেমন এমন মসজিদে যাবেন যে খুঁজা দাঁড়িয়ে আর লোক আছে কিনা এইদিকে দেখা হচ্ছে ওই দিকে দাড়ি অলক পাওয়া যায় এমামতি যেন দাড়ি অলক খুঁজবে লেভেল দরকার নামাজ পড়াবার জন্য লেভেলই পাওয়া যায় মাঝে মাঝে বিনা দাঁড়িয়ে লোকই এমামতি করছে ভালো ভালো মসজিদে এই কেমতের লক্ষণ এই যে এত দ্রুত বেগে যে ইসলামের উল্টো দিকে মানুষ চলছে যে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কি হবে আল্লাহ পাক জানে আল্লাহ পাক জানে কি হবে দুনিয়ার অবস্থা صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين